Hi friends, in this video, we will talk about the concept of neural network. So, neural network is what? So, in the terminology, in the recent year, most of the application, most of the image classification, the image involved, Facebook, Amazon, most of the places, the neural network concept is used. Okay, wow. So, in the neural network, what do you think about it? इन्वेंटर रिसर्चर मंदे यदे बेस पनी इधर वंदे इंद न्यूरल नेटवर्क के इंड ऑफ स्टाफ़ वंदे ये पटी डेवलप नांग पतिगा ना हमलोड़े ह्यूमन बॉडी ओल ना ब्रेन ना बेस पनी ना वंदे इंद न्यूरल नेटवर्क में द फाइंड पना हम बॉडी ना वंदे नरेया न्यूरॉन रुको सो न्यूरॉन ओड़ पर्पस वंदे ना बढ़ी ना ओर ओर इनफॉरमेशन ओ वंदे ओर प्लेस लंदे ब्रेन को वंदे पास पने अदा वंदे इनफॉर्म पनो सो इन द मरी ओर प्रोसेस नार्डन रखे ओर नॉर्मल लेमेंट टर्म ला सोलो पड़ा ना ओर वड़म लो ओर आड़ी पटरन दना अंद न्यूरॉन वंदे ट्रिगर आही अदा वंदे इनफॉरमे� so, that is based on the neural network. So, the main thing is that the neural network is used in places like image classification, face recognition, and the main thing is that 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 the main thing मशीन लर्निंग ला पढ़ना हो अपड़ी ना मोस्टली वंदे इमेज काइंड ऑफ प्रोसेस हम वंदे मशीन लर्निंग ला पढ़ना मटांग है मोस्टली न्यूरल इंडोक ना यूज़ पढ़ना होगा फॉर अद वंदे सम सम प्रोसेस हर के सो ह्यूज नंबर ऑफ डेटा सेट तय है सो सो मेनी कंडीशन एंड टर्म्स हर के सो अद अदिनाला वंदे मोस्टली � so, on the data, we will update the bias and update the bias. That is hidden layer. That hidden layer is passed to the output layer. That is find the probability of the class 1 and class 2. This is the basic working. Neural network is the same. So, what is the bias? What is the bias? So, in the last video, you will see the value y is equal to mx plus c. So, here we know x is equal to x and y is equal to y. M is the learnable parameter, C is the learnable parameter, correct? So, that is the weight term, weight term, bias term, and learnable parameter. That is based on the pattern of the neural network pattern of the data pattern. So, how do you work this? For example, I have a neuron here. I have a neuron here. I have a input value here. So, I pass the value to the neuron. If you pass it, what do you do? In the hidden layer, we find a permutation combination. Okay, the permutation combination is the most important term. What do I say? If you look at this place, if you look at this data set, there is a maximum pattern. और एक डेटा सेट लाव बंदे इप्पो फॉर एक्साम्पल इधर बंदे और एक और एक रॉ कंसीडर इधर बंदे और एक डेटा सेट और एक डेटा और एक क्लास और एक डेटा बंदे वन यू टू ट्वेंटी फाइव सिक्स इधर तो बंदे और एक रॉ डा बंद और एक और एक है ना चलना और एक क्लास और एक डेटा सेट अपनी ना चिकित्स अर्थात् क्लास ऑफ़ डेटा सेट नहीं दिस अर्थात् क्लास ऑफ़ डेटा सेट इधर लवंदे मोस्टली वंदे एक कोड़े पैटर्न अपनी पतेंगे ना ओर एक पैटर्न रखला रेंड पैटर्न रखला मोस्टली वंदे ओर पैटर्न रखना चाहिए ना फॉर एक्साम्पल ये इमेज अप पतेंगे ना इन द इमेज एपड़ी रखो अपने ना कंबिनेशन ऑफ़ पिक्सल अजू वंदु एल्ला पिक्सलों कंबाइन ना ना और इमेज करेट उंगल आई थिंक अजू उंगल तेरी हो ना निकले सो इन द इमेज ला पतिंग ना होल इमेज चेंड था ओर क्लास करेटा सो इधर ला वंदु इधर ला येलो कलर रखो इधर ला ओर आई रखला फॉर एक्साम्पल इधर ला ओर येल श so, there is a lot of pattern here. So, one pattern is fine to find this permutation combination. Permutation combination is 
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நியூரானுக்கு வந்து நான் டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நம்மளோட டேட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இமேஜை வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க இந்த டேட்டா வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் இமேஜை வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சர் வரக்கூடிய நம்ம வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கை பார்க்கும்போது அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷனாக வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நியூரானும் இந்த நியூரானும் சேர்ந்து ஒரு காம்பினேஷன் கொடுக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பேட்டர்ன் வந்து ஃபைன் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கர்வ் ஷேப்போ இல்லைனா வந்து ஒரு எல் ஷேப்போ இல்லைனா வந்து ஒரு கலரையோ ஃபைன் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த லேயரில் வந்து இந்த மூணு காம்பினேஷன் இருக்கும்போது இது என்னொரு பேட்டர்ன் வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஒரே இமேஜ் பட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷனாக வேறு ஒன்றும் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்னை வந்து லேர்ன் பண்ணும் ஓகேவா லேர்ன் பண்ணி அது வந்து ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணும் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் நான் என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டேட்டாவை வந்து அப்படியே அவுட்புட் லேயருக்குள்ளே பாஸ் பண்ணும் ஸோ இதுவும் பாஸ் பண்ணும் இதுவும் பாஸ் பண்ணும் எல்லாமே பாஸ் பண்ணிட்டு இதில் செக் பண்ணும் இதில் வந்து ப்ராபபிலிட்டியை ஃபைன் பண்ணும் இது வந்து எந்த கிளாஸோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து மோஸ்ட்லியாக இருக்குதோ அந்த கிளாஸோட வந்து அவுட்புட்டை வந்து நம்ம கொடுக்கும் ஸோ இது இது தான் நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து ஒர்க் ஆகக்கூடிய கான்செப்ட் ஸோ பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷனாக வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் வந்து பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் இம்பார்ட்டன் நம்ம வந்து பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் கொடுக்க போகிறதில்ல அதுவாகவே அது லேர்ன் பண்ணி ஃபைன் பண்ணிக்கும் அதே நேரத்தில் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனும் இம்பார்ட்டன் அவுட்புட் லேயரில் வந்து ப்ராபபிலிட்டியை வந்து ஃபைன் பண்ணும் ஓகேவா இப்போது இதில் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் வெயிட்டு பயாஸு இன்புட் வேரியபிள் ஸோ வெயிட் பயாஸ் இன்புட் வேரியபிள் நீங்கள் இதையே வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்புட்டும் இந்த இன்புட்டும் தான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு நியூரானுக்குள்ளே போகுது தானே அப்போ அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ ஒன் இந்த வெயிட்டு இன்டூ எக்ஸ் ஒன் இந்த இன்புட் வேரியபிள் ப்ளஸ் இதை எடுத்துக்கோங்க டபுள் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஒவ்வொரு நியூரானுக்கும் ஒவ்வொரு பயாஸ் வந்து செட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இந்த பயாஸ் ப்ளஸ் பயாஸ் ஸோ இந்த மூணு வேல்யூ வந்து நான் வந்து இந்த நியூரானுக்குள்ளே பாஸ் ஆகும் ஓகேவா இந்த நியூரானில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணி கொடுக்கும் ஃபார் எக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த வேல்யூ என்ன போகணும் அப்படின்னா இது வந்து உள்ளே போகுது பட் என்னை இதுக்குள்ளே போகலை உள்ளே போன அப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து நிறைய டைப் இருக்குது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்ன டைப் ஒன்று சிக்மாய்டு ரெல்யூ ஹைப்பர் டேன் டேன் ஹெச் லிக்யூரலி ஸோ மெனி ஒரு மோர் தென் டென் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஒவ்வொரு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனோட பர்பஸ் வந்து மீன்ஸ் பர்பஸ் டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்ல மாட்டேன் அது மெயின் பர்பஸ் வந்து என்ன நார்மலைஸிங் த டேட்டா அப்படிம்பாங்க பட் ஒவ்வொரு டயக்ராமுக்கும் இல்லைனா வந்து ஒவ்வொரு மாடல் நெட்ஒர்க் மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து சேஞ்ச் படிக்கணும் பட் ரீசெண்ட் இயரில் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெல்யூ ரெல்யூ ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் பட் ஓல்டன் டேஸில் யூஸ் பண்ணது வந்து சிக்மாய்டு சாஃப்ட் மேக்ஸ் சாஃப்ட் மேக்ஸ் சாஃப்ட் ஆக்டிவேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் டேட்டாவை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சில் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் எதுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணுதுன்னா ஒரு பேட்டர்னை வந்து ஃபைன் பண்ணும்போது ஒரு டேட்டாவோட ரேஞ்சு வந்து ரொம்ப ஹையாக இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதில் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கோம் ஒன்று டூ ஃபைவ் டென் செவன் நைன் தௌசண்ட் ஸோ இந்த டேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேஞ்ச் வந்து எங்கே இருக்குது ஒன் டூ நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைன் கரெக்டாக ஸோ இதில் வந்து இதோட பேட்டர்ன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பவர் ஒன் ஆர் டூ சம்திங் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது அப்படின்னா இதோட பேட்டர்ன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்கும் பட் இதோட பேட்டர்ன் வந்து டோட்டலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பவர் டூ அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா பேட்டர்னாக ஒன்றும் இல்லை எல்லா நம்பருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய காமன் பேட்டர்ன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பவர் ஒன் ஆர் டூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப வேரி ஆகியிருக்காது ஸோ அந்த மாடல் வந்து ஈஸியாக வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அதை அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா நார்மலைசேஷன் கான்செப்ட் எடுப்பாங்க நார்மலைசேஷன் நான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓல்டு இண்டிஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிளாஸில் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க எந்த வேல்யூவையும் கொண்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து நம்பர் இருக்குது பத்து நம்பரையும் வந்து டென்னோ ஹண்ட்ரடோ கொண்டு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நம்பரோட ஷேப்பு வந்து மாறிக்கலாம் ஷேப் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறேன்னா வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருக்கலாம் பட் அதோடய மீனிங் மாறாது ஸோ அதை தான் வந்து நார்மலைசேஷன் அப்படிம்பாங்க ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இதுலேயும் நான் வந்து ஃபிஃப்டி பாஸ் பண்ணால் கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பெர்மிட்டேஷன் காம்படே காம்பினேஷன் வந்து ஃபிஃப்டி பாஸ் பண்ணுது இந்த பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பாஸ் பண்ணுது இப்போ நான் இதை வந்து டிவைடட் பை ஃபிஃப்டின்னு இந்த பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷனில் இதுலேயும் ஃபிஃப்டியை கொண்டு டிவைட் பண்ணோம்னா மீனிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது பட் அதோட ரேஞ்சு மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அப்படி அந்த ரேஞ்சை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவுட்புட் லேயருக்கு வந்து இந்த வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நார்மலைசேஷன் வேல்யூ வந்து என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டியை வந்து எல்லாத்தையும் வந்து டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷனோட வேல்யூ வந்து ஒன்றாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அவுட்புட் லேயருக்கு பாஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா நார்மலைசேஷன் த டேட்டா நார்மலைசேஷன் டேட்டான்னு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டா வந்து குறைச்சி ஒரு சின்ன ரேஞ்சில் கொண்டு வரதுக்கு தான் நார்மலைசேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்பஸ் வந்து நார்மலைசேஷன் ஆஃப் த டேட்டா செகண்ட் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட நான் லீனியாரிட்டி அந்த டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய நான் லீனியாரிட்டியை ஃபைன் பண்ணும் ஸோ இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் நான் லீனியாரிட்டினா வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் ஏற்கனவே லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது லீனியர் டேட்டா வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் கரெக்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட டேட்டா அப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு லைனை வந்து ஃபைன் பண்ணுவோம் அந்த லைனை வந்து லைனை வச்சு ஃபியூச்சர் டேட்டா வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம் பட் ரியல் டைம் டேட்டாவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து லைன் மாதிரிப்பட்ட ப்ரெடிக்ஷன் இருக்காது உங்களோட டேட்டா எப்படி வேரி ஆகியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி வேரி ஆகியிருக்கும் ஸோ நம்மளோட ப்ரெடிக்ஷன் எப்போ இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரிப்பட்ட கருவு வந்து ஃபைன் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா இந்த மாதிரிப்பட்ட க கருவு தான் வந்து நான் லீனியர் பேட்டர்ன் அப்படிமோ ஸோ ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி நான் லீனியர் பேட்டர்ன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த நான் லீனியர் பேட்டர்ன் இருக்கும்போது தான் நம்மளோட லாஸை வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் இந்த இந்த லாஸெல்லாம் ஃபைன் பண்ணி நம்மளோட வந்து லாஸை ஃபைன் பண்ணி திரும்ப வந்து திருப்பியும் அதை கேல்குலேட் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எ எப்படி லாஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் டைமில் வந்து டேட்டாவை பாஸ் பண்ணும்போது அதை ஃபி ஃபார்வர்டு நெட்ஒர்க் ஃபீட் ஃபார்வர்டு நெட்ஒர்க் அப்படிமோ ஃபீட் ஃபார்வர்டு நெட்ஒர்க்கில் வந்து எந்த லேர்னிங்குமே நடக்காது ஜஸ்ட் டேட்டாவை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணோம் வெயிட்டை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணோம் அவுட்புட் லேயராக அவுட்புட் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் அவுட்புட் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டு இது வந்து இது வந்து ஒய் ஹேட் நமக்கு கிடைக்கிறது ஒய் ஹேட்டை வந்து ஒய் கூட மேட்ச் பண்ணோம் மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா அது வந்து ஆப்டிமைசர் அப்படிம்பாங்க ஆப்டிமைசர்னு ஒரு இது கான்செப்டுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணோம் ஆப்டிமைசர் நான் என்னங்கிறதும் லாஸ்ட் அடஸ்ட் வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாஸ் பண்ணோம் அது திரும்ப வந்து என்ன பேக்வேர்ட் ப்ரொபகேஷன் ஒரு கான்செப்ட் நடக்கும் பேக்வேர்ட் ப்ரொபகேஷனில் நான் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் சம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வந்து இன்வால்வ் ஆகி புது வெயிட்டும் புது பயாசம் வந்து ஃபைன் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து அந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் ரன் ஆகும்போது என்ன அப்படி நடக்கணும்னா ஒரு ரேண்டம் வெயிட்டை வந்து நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம் எனி ரேண்டம் நம்பர் நீங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரொம்ப ஹை ரொம்ப ஹை ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர் பண்ணி பாஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அவுட்புட் லே வேல்யூ வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது ப்ரெடிக்ட் பண்ணும்போது ஒய் ஹே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஹேட்டான் ஃபைன் பண்ணுவோம் அது சப்போஸ் அது மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா பேக்வேர்ட் ப்ரொபகேஷனில் வந்து அந்த லாஸை வந்து நம்ம ஃபா பேக்வேர்ட் ப்ரொபஷனில் பாஸ் பண்ணுவோம் அந்த பாஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி வெயிட் எல்லா வெயிட்டுமே வந்து வேல்யூ வந்து ஒரு அதுக்குள்ள ஒரு ஃபார்முலா உண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூ வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஓல்டு வெயிட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டீட்டா அந்த லேர்னிங் ரேட்டு லேர்னிங் ரேட்டு இன்டு
ஸோ அது நான் வேறு ஒன்றும் இல்லை எப்பாக்கு நான் வேறு ஒன்றும் இல்லை எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டைம் வந்து இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணோம் பேர்ட் சைஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை எவ்வளோ செட் ஆஃப் டேட்டா வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணோம் ஒவ்வொரு எப்பாக்கும் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேட்டா வந்து பாஸ் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஹண்ட்ரட் எப்பாக் கொடுத்துட்டு பேட் சைஸ் கொடுத்து தேர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எப்பாக்கும் தேர்ட்டி டேட்டாவை வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு திருப்பவும் இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து லேர்ன் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி லேர்ன் பண்ணி ஃபைனலாக வந்து நம்மளோட பர் ரேஞ்ச் என்ன தான் இருக்கும் அப்படின்னா கிரேடியன் டீசனில் வந்து எரர் இஸ் ஈக்குவல் டு சீரோன்னு ஃபைன் பண்ணோம் அது வரைக்கும் இந்த டேட்டாவை வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் டேட்டானால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை வெயிட் அண்ட் பயாசம் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பேக்வர்ட் ப்ரொபேகேஷன் அப்டேட் பண்ணிட்டு இதுக்கு அப்புறம் எந்த எரரும் இல்லை இதுக்கு மேலே அக்குரசி வராது அப்படிங்கும்போது அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து புது டேட்டாவை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் ரொம்ப சிம்பிள் டேட்டா பாஸ் பண்ணோம் ஃபீட் ஃபார்வர்ட் நெட்ஒர்க்கில் எந்த கேல்குலேஷன் எதுவுமே நடக்காது கேல்குலேஷன் மீன்ஸ் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளேஷன் எந்த லேர்னிங் எதுவுமே நடக்காது பேக்வர்ட் ப்ரொபகேஷனில் வெயிட்டும் பயாசும் வந்து லேண்ட் பண்ணும் திருப்பியும் டேட்டா பாஸ் பண்ணும் பேக்வர்ட் ப்ரொபகேஷன் நடக்கும் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ஸாக நடந்து எரர் இசிக்கல் டு சீரோ வர வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ கிரேடியன் டிசைனில் யூஸ் பண்ணி எரரை வந்து சீரோ ரேஞ்சில் வச்சுட்டு பண்ணணும் ஸோ இதில் ஒன்று ரெண்டு டேம் மெயின் டேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட அக்குரேசி வந்து இம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகும் கண்டிப்பாக என்ன பொறுத்தளவு பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அந்த நெட்ஒர்க்கே டேக் கேர் பண்ணிக்கும் வெயிட் அண்ட் பயாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதே மாதிரி ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து வேறு ஒன்றுமே இல்லை அது நார்மல் டேட்டா வந்து நார்மலைஸ் பண்ணும் அதே நேரத்தில் நான் லீனியா டேட்டு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ ப்ரொவைட் பண்ணி இந்த மாதிரி அவுட் புட் வந்து பண்ணும் ஓகேவா இதுதான் நியூரல் நெட்ஒர்க் ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நியூரல் நெட்ஒர்க்கை வந்து அப்கமிங் வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்